ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മത്സര പരീക്ഷകൾ ഏതെടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ബിന്നസ് സംഖ്യ ഫ്രാക്ഷൻസ് ബിന്നസ് സംഖ്യയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബിന്നസ് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ തരം ബിന്നസ് സംഖ്യകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈ നെയിം ഈസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എച്ച് യു പ്ലാനറ്റ് ബിന്നസ് സംഖ്യകളുടെ അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഭിന്ന ക്രിയകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്താണ് ആറ് തരം ഭിന്ന സംഖ്യകളുണ്ട് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ കേസുകൾ ഇനി പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ബോർഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഈ ഫ്രാക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആയാൽ അതായത് ഛേദങ്ങൾ സെയിം ആയാൽ ആ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക എന്ത് വിളിക്കും ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് സാധാരണ വിളിക്കാറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് ഡിനോമിനേറ്ററുകളാണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം നമ്മളൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് നോക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണം നേരെ ഡയറക്റ്റ് അതിനവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ഇവിടെ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആവില്ല കൂട്ടാനാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് ഫോറിനോട് സിക്സ് പ്ലസ് ചെയ്യുക ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എത്രയാണ് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഫൈവ് പോകില്ലേ ഇതിലും ഫൈവ് പോകും ഇതിലും ഫൈവ് പോകും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ആണ് നടുവിൽ വന്ന സിമ്പിൾ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചേതത്തിൽ സെവൻ അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക എട്ട് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് അത്രയാണ് മൂന്ന് ത്രീ ബൈ സെവൻ ആണ് എന്ത് ആൻസർ ഈസി ഞാൻ അടിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ അതിന് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നിൽക്കേണ്ട ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന് അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അഞ്ചിനോട് രണ്ട് കൂട്ടുക ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ബോഡിൽ ഇട്ടുണ്ട് അവസാന ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലേ എത്രയാണ് ഇലവൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ ചെയ്തു ഇനി നടുവുള്ള ചിഹ്നം ഏതാണ് സിമ്പിൾ ഏതാ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഇലവൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചിഹ്നം നോക്കി ചെയ്താൽ മതി കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആവുന്ന കേസായിരുന്നു ഛേദം സെയിം ആവുന്ന കേസിലായിരുന്നു ചെയ്തത് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന കേസുകളാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഛേദങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഛേദങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എതിർ ഗുണൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എതിർ ഗുണം നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ അപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററുകളെ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക പേരാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എതിർ ഗുണനം റെഡിയാണല്ലോ ചെയ്ത്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആര് പോകും ഫോർ പോയില്ല ഇതിലും ഫോർ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിലും ഫോർ പോകുന്നുണ്ട് ഫോറിൽ ഫോർ എത്ര ടൈംസ് ആണ് വൺ ടൈംസ് ആണ് എയ്റ്റിൽ ഫോർ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ടു ടൈംസ് ആണ് ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഇസ് ദ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്ത ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നും അല്ല ഡയറക്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ാണ് ട്വൽവ് ആണ് ഇനി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൻസർ വരിക സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തുണ്ട് ട്വൽവ് രണ്ടിന് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഫോർ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഫോർ പോകും ഇല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർ എത്ര ടൈംസ് പോകും ഹൗമനി ടൈംസ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ പോവാ ട്വൽവ് ടൈംസ് പോകും ട്വൽവിൽ ഫോർ പോവാ എന്താണ് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഇത് രണ്ടിലും പോകണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഡി ആവില്ല അതിനെയാണ് ഈക്വലിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് തുല്യ ഭിന്നങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എന്നൊക്കെ ചെറുതായി കൊണ്ട് റെഡ്യൂസിംഗ് ഫോം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഇനി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആണ് രണ്ടിന് ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സോറി തേർട്ടി സിക്സ് വരും തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് വരും ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇനി തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുക തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൻസർ വരിക ട്വൽവ് വരും ട്വൽവ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും സെയിം ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടെക്നീക്ക് ഒരിക്കലും മറന്നു പോയത് എപ്പോഴും വരാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പല മത്സര പരീക്ഷകൾക്കായാലും സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ ആറാം ക്ലാസ് മുതലൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് എതിർ ഗുണത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒരു കാരണവശാലും മാർക്ക് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കഴിഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് ഓക്കെ ഇത് ത്രീ ആവാം ഫോർ ആവാം ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഈ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്ത പോലെ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ആരെങ്കിലും ഇല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിലും ഡിവിഷൻ്റെ കേസിലും ഇല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ഡി ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ആണെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരേ മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റു അതായത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ മറ്റേതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെയിം ആണെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര വരിക തേർട്ടി ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ചെയ്തവർക്ക് സെയിം ആണെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇനി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഫോർ സെയിമും ഡിഫറെൻറ്റ് നോക്കണ്ടേ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര വരിക ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര വരിക ട്വൻറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കിട്ടും ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക തെറ്റിക്കരുത് ഇനി രണ്ടിന് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഫോർ പോകുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോറിൻ്റെ ടേബിൾ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഫോർ എത്ര ടൈംസ് ആണ് പോകുന്നത് സിക്സ് ടൈംസും ട്വൻറ്റിയിൽ ഫോർ പോകുന്നത് ഫൈവ് ടൈംസും ആണ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഡി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ സെയിം ആണോ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട സെയിം ആണെങ്കിലും
കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ചെറുതാക്കേണ്ടി അവിഞ്ഞ് ചെറുതാക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ വീണ്ടും ഡിവിഷൻ വന്നു നമുക്കറിയാം ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഓക്കെ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി ഈ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് മാറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ എന്താവും വിൽ ക്രമം റെസി പ്രോക്കൽ ഈ ടു ഇങ്ങോട്ടും വരും ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ടും വരും അപ്പൊ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നായി ഇനി ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഇതിന് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും കാരണം രണ്ടും എന്തിന് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഫോറിൻ്റെ ടേബിൾ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാം ട്വൻറ്റിനെയും ഫോർ കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാം സിക്സ്റ്റീൽ ഫോർ എത്ര ടൈംസ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൽ ഫോർ ഫോർ ടൈംസും ട്വൻറ്റിയിൽ ഫോർ ഫൈവ് ടൈംസും ആണ് ഇത് ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഞാൻ ചെറിയ സംഖ്യകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഭിന്ന സംഖ്യേൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് പോവാതെ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എത്ര തരം ഭിന്ന സംഖ്യ ഉണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം അൻഫേഴ്സ്